Une fillette des 12 ans était devenue orpheline de père et de mère après un accident de circulation. Un an après l'enterrement, la petite sœur de sa maman la maltraitait grave et jusqu'à la traiter d'une sorcière. Or, la fillette depuis le vivant de ses parents craignait Dieu et elle chantait à la chorale. Vu la souffrance de la sœur de sa maman, elle était obligée de descendre à la rue comme phasée et elle avait fait six ans dans la rue. Quelle douleur Elle faisait que pleurer durant toute sa vie et une nuit, elle pria Dieu en disant « Seigneur, il est écrit que tu es le père des orphelins » Et pourquoi je souffre depuis tout ce temps dans la rue et tu ne fais rien pour moi Que est-ce que mes parents t'avaient fait Souviens-toi de moi quand j'étais chantre à la chorale Seigneur. Où es-tu Viens à mon secours. » Et elle tomba ensuite dans un sommeil où elle voit qu'elle chantait dans une foule des gens et les gens guérissaient. Deux ans après, il y avait eu une campagne d'évangélisation en plein air. Le pasteur américain qui prêchait, à la clôture de la campagne, parla au micro en disant « Dieu fera des choses aujourd'hui. Que quelqu'un vienne chanter pour Jésus. » Et la fille se leva et prit le micro. Pendant qu'elle adorait, l'esprit la saisit et l'esprit remplit la foule et les gens tombaient et guérissaient. Or, le pasteur américain n'avait qu'un seul fils âgé de 23 ans qui était né aveugle. Pendant que la sœur adorait, l'esprit la conduisit jusque-là où était l'aveugle. Et en le touchant, l'aveugle recouvra la vue. Le pasteur lui donna la clé de sa Jeep et remercia Dieu avec la foule qui était guérie pendant qu'elle adorait. Après, le pasteur l'amena aux USA, et plus tard, elle se maria avec le fils du pasteur, et tous deux servirent Dieu. Les voix de Dieu sont impénétrables. Qu'il en soit ainsi pour toi, si tu dis Amen et partages dans cinq groupes différents, que Dieu soit loué et béni.